കരയുന്ന മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുനീരിന് മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അവൻ്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ദൈവം ഇന്നും നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉത്തരമായി ആശ്വാസമായി അവൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവത്തെ തൊട്ടറിഞ്ഞ മനുഷ്യരുടെ പച്ചയായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര ബെസദ ദ ഹീലിംഗ് പോണ്ട് എവർക്കും സ്വാഗതം അവർ ആ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ് രോഗവും അറിയത്തില്ല കാരണവും അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ രക്തം വറ്റിപ്പോവുക രക്താണുക്കൾ പിടിച്ചു കിട്ടത്തില്ല പരിശോധിക്കാൻ എടുക്കുമ്പം വെള്ളമാണ് അന്നത്തെ സമയങ്ങൾ അവൻ്റെ കളിയും ചിരികളും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം മയങ്ങി ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ വന്ന് ഓക്സിജൻ കൊടുത്ത് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർമാർ അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ അവർ കൈ കഴിഞ്ഞ പട്ടിയിൽ അവർ അങ്ങ് പോയി ഞാൻ കാണുക ഒരു പലകയിൽ ചോക്കും കൊണ്ട് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നു നിനക്ക് കഷ്ടതയുടെ അപ്പവും ക്ലേശത്തിൻ്റെ ജലവും തന്നാലും നിൻ്റെ ഗുരു നിന്നിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല നിൻ്റെ നയനം നിൻ്റെ ഗുരുവിനെ ദർശിക്കും നീ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ പോയാൽ നിൻ്റെ കാതുകൾക്ക് ഒരു സ്വരം ശ്രമിക്കും ഇതാണ് വഴി ഇതിലേ പോവുക അവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അനു എന്ന കൈക്കുഞ്ഞിനെ ഈശോ സ്പർശിച്ചെന്ന് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വെയിൻ കിട്ടുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അടൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള മണി ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ മകൻ മകൻ്റെ പേര് അനു മകൻ അനു രണ്ടുപേരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മണി ചേച്ചി എനിക്കറിയാവുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെന്നാണ് മണി ചേച്ചിയുടെ വീട് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും രണ്ട് മക്കളും ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി രണ്ട് മക്കള് കൂടെയുള്ള അനു ും അവിടെ തൊട്ട് ചേച്ചിയുടെ ഓർമ്മയിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാം രണ്ടാമത്തെ മകന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ആറു മാസം ആയപ്പോഴത്തേന് അവനൊരു രോഗം ഉണ്ടായി ശരീരം മുഴുക്ക മഞ്ഞ കളറായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കളർ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ആ അത് ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് അന്നേരം തന്നെ പറഞ്ഞു കോട്ടയത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ആ രാത്രി തന്നെ ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് കൊണ്ടുപോയി കോട്ടയത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തി ദിവസങ്ങളോളം അങ്ങനെ കോട്ടയത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അവർ ആ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ് രക്താണുക്കൾ പിടിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല ഹിമോളിറ്റിക്ക് അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നും ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ രക്തം പറ്റുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രക്തം മാറി കൊണ്ട് കൊടുക്കും രക്തം കുത്തിയിടും ഇത് മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ ചികിത്സ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് ഇതിനിടെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച് നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും സഹായിച്ചു ആ സമയത്ത് ഭർത്താവ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവ് കൂടെ ആശുപത്രി ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര നാളായി പതിമൂന്നാമത്തെ വർഷം പതിമൂന്ന് വർഷമായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൈസ ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി അനുഭവിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇതിന് മരുന്നൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് കയറ്റുക അത് ബ്ലഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇച്ചിരി എനർജി കിട്ടും അല്ല മണ്ണെണ്ണ വിള ആ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കെ മണ്ണെണ്ണ ഇല്ലാത്തപ്പം തിരി എരിയുന്നത് പോലെ ബ്ലഡ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയാണ് മണ്ണെണ്ണ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി ആളിക്കത്തുമല്ലോ അതുപോലെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശകലം ഒന്നും അന്നത്തെ സമയങ്ങൾ അവൻ്റെ കളിയും ചിരികളും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം മയങ്ങി ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ വന്ന് ഓക്സിജൻ കൊടുത്ത് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർമാർ അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ അവർ കൈ കഴിഞ്ഞ പട്ടിയിൽ അവർ അങ്ങ് പോയി അന്ന് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയ സമയത്ത് അപ്പോൾ ചിലരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ആശുപത്
യേശുവിനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അല്ല ഞങ്ങൾ ഹൈന്ദവരായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഓക്സിജൻ കൊടുത്ത് അന്ന് തള്ളിയ ഒരു ദിവസം ഞാന് കുഞ്ഞൂടെ കിടക്കുക കിടന്നിട്ട് അപ്പൊ ഒരു കട്ടിലെ നാല് പേരോളം കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ദൈവമേ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയൊന്ന് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെന്റ് ഐ പിള്ളേരുടെ അപ്പം അത്രമാത്രം ഇങ്ങനെ സ്ഥലമില്ല അങ്ങനെ കുറുക കുറുക നാല് പേര് ഇങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഈ തള്ളിയ ദിവസം കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ കിടന്നപ്പം കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ഞാൻ ഒത്തിരി കരഞ്ഞു 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 കരഞ്ഞ് എപ്പോഴോ ഒന്ന് മയങ്ങി മയങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ കാണുക ഒരു പലകയിൽ ചോക്കും കൊണ്ട് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നു നിനക്ക് കഷ്ടതയുടെ അപ്പവും ക്ലേശത്തിൻ്റെ ജലവും തന്നാലും നിൻ്റെ ഗുരു നിന്നിൽ നിന്നും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല നിൻ്റെ നയനം നിൻ്റെ ഗുരുവിനെ ദർശിക്കും നീ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ പോയാൽ നിൻ്റെ കാതുകൾക്ക് ഒരു സ്വരം ശ്രമിക്കും ഇതാണ് വഴി ഇതിലേ പോവുക പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം ശ്രമിക്കും സ്വപ്നമല്ല എഴുതി കാണിക്കുമായിരുന്നു അല്ല അറിയത്തില്ല അന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല ഈ വചനമാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം വാക്യം വരെ എഴുതി തന്നു മുപ്പതാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വാക്യം അത്രയും അന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതാ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചതല്ല ആ നിമിഷം എഴുതി നിമിഷം തൊട്ട് ഈ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആ വചനമുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്നു കണ്ണു തുറന്നിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്ത് എഴുതി കാണിച്ചേ അപ്പൊ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് തെളിയുന്ന ആ വചനം ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിച്ചു അപ്പം കഷ്ടതയുടെ അപ്പവും ക്ലേശത്തിന്റെ ജലവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുഃഖവും കണ്ണുനീരും തന്നാലും തരും നിന്റെ ഗുരു എന്റെ ദൈവം ഞാൻ ചിന്തിക്കുക നിന്റെ ഗുരു എന്റെ ദൈവം നിന്റെ നായനൻ നിന്റെ ഗുരുവിനെ ദർശിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ദുഃഖം തന്നാലും എന്റെ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ എഴുതി കാണിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നേ ഈ ഒരു ചിന്തയും വലിയ ഒരു ശക്തിപ്പെടലായിരുന്നു ആശ്വാസമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആശ്വസിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും ഇതിന് ചികിത്സയില്ല രോഗവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്തിന് നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുതി കാണിച്ചു അത് വചനമാന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് ആശുപത്രിയിൽ ആരോടെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല ഉള്ളിൽ അത് സൂക്ഷിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇനി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇനി വിട്ടേത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു വീട്ടിൽ വന്ന് അന്നേരം അവന്റെ അവസ്ഥ ഒരു ഒരു ഗ്രാമ രക്തം രക്തം എടുക്കുമ്പോൾ രക്തമായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല വെള്ളവാ കിട്ടുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ആ പിന്നീട് രക്തം കൊടുക്കുമ്പം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കാണും പിന്നെയും അത് പറ്റും വീണ്ടും കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നര വർഷത്തോളം ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ മരുന്നും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയുകയായിരുന്നു ചെയ്ത് നമുക്ക് പോയി മരിക്കാവുന്നു അങ്ങനെ വരെ പറയുകയാണ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയില് പിന്നീട് ആറു മാസം തൊട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വന്നു കാണാൻ വന്നപ്പോ അപ്പൊ എല്ലാവരും മരിച്ചെന്നും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അവിടോട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാനും കുഞ്ഞും എൻ്റെ ഭർത്താവൂടെ ആ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി അവരെല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മണിയൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അനങ്ങാതിരിക്കുക വീണ്ടും അവരിങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പം വീണ്ടും അവർ പറഞ്ഞു മണിയൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ഞാൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന നിമിഷം ഒരു വലിയ പ്രകാശം എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്ന് എന്നെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നെ പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരാൻ നേരം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഇടവകയിലെ സഹ
പക്ഷെ നിങ്ങൾ പരിചയമുള്ള ഈ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ അവർക്കറിയാം അവര് നിങ്ങളെ അവര് ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ ഭർത്താവ് കുറെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോകാൻ ചേത്ത എന്തായാലും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രയോഗം അതുകൂടാ നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരനാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ തയ്യാറായി അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ ആ സഹോദരനുമായിട്ട് ഡിവൈനിൽ വരിക അതും വെള്ളം കൊടുത്ത് കൊടുത്ത രക്തം വറ്റാറായി പിന്നെ ഉള്ള ഇതെന്ന് പറയാൻ വെള്ളം കൊടുക്കുക ചേട്ടൻ്റെ എൻ്റെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കിടത്തുക കിടത്തിയിട്ട് കുഞ്ഞിന് വെള്ളം കൊടുത്ത് തൊട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു സ്പൂണെ കൊടുത്ത് കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ഡിവൈനി വരെ വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് നോക്കാൻ ഭയവാ മുഖത്തോട്ട് ഈ രക്തം പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ കണ്ണിങ്ങനെ ഉരുട്ടും അലറും ആ ഒരു ഇത് കാണാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പേടിച്ച് ഞങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് ഡിവൈനിലെത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മണി ഈ ഒരാഴ്ച നഷ്ടമാക്കരുത് നീ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആകുലപ്പെടുകയും വേണ്ട കുഞ്ഞിനെ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സഹോദരൻ തിരിച്ചു പോയി അപ്പം കുഞ്ഞിനെ എന്നെയും രോഗികളുടെ സെക്ടറിൽ ചേട്ടൻ മറ്റു ഓഡിറ്റോറിയം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നഷ്ടമാക്കരുത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അതാണല്ലോ നഷ്ടമാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സ് സമർപ്പിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴ് കുഞ്ഞ് കണ്ണുരുട്ടി അലറുന്നു ശരിക്കും കണ്ണുരുട്ടി അലറുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി കരഞ്ഞപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന ഒരു സഹോദരി ചോദിച്ച് എന്താ മോളെ കരയുന്നത് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് അസുഖം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ ഡിവൈനിലെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ഒരു ആംബുലൻസും വന്ന് അതിലൊരു സിസ്റ്ററെയും ആക്കി എന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ സെൻറ്റ് ജെയിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിട്ടു ും അപ്പം ചാലക്കുടി ചെന്ന് ചേട്ടനെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഡ്രസ് വാങ്ങിച്ച് ചേട്ടനെ അറിയിക്കുവായിരുന്നു പിന്നീട് ചേട്ടനും വന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ കിടത്തി രക്തം കൊടുക്കാൻ ഒരാളെ ഏർപ്പെടുത്തി ആ രക്തം കൊടുക്കാൻ വന്ന് രക്തം കയറ്റാൻ കയറ്റാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ വെയിൻ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകെ വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക വെയിൻ കിട്ടുന്നതേ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് ഇരുന്ന് കരയുക കരഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ സ്തുതിപ്പ് യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം എന്നുള്ള സ്തുതിപ്പ് ഞാൻ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം സ്തുതിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമം രണ്ട് ദിവസം കേട്ടത് മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് ആ യേശുവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഓക്കെ സ്തുതിച്ചു സ്തുതിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് വലിയൊരു ശക്തി കിട്ടിയതുപോലെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ച് എന്തിനാ ചേട്ടൻ കരയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ദൈവസന്നിധിയിലാണ് വന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ അവന് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി ദൈവം എനിക്ക് തരികയും ആ സമയത്ത് ഡിവൈനിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഡിവൈനിൽ ധ്യാനം കൂടാൻ അവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അനു എന്ന കൈക്കുഞ്ഞിനെ ഈശോ സ്പർശിച്ചെന്ന് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വെയിൻ കിട്ടുന്നു രക്തം കയറുന്നു പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്തുതിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത് നടക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാം പ്രേമുള്ളവരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു അമ്മ തൻ്റെ കൈക്കുഞ്ഞിൻ്റെ രോഗപീഠയുമായിട്ട് അങ്ങേറ്റത് സങ്കടത്തോടെ ധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ ദൈവം തൊടുമെന്ന് കരുതി വന്നതാണ് പക്ഷെ ധ്യാനത്തിന് രണ്ടു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ രോഗം മുറിച്ചിച്ച് വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിലാകുക അവിടെ വെച്ച് അമ്മയുടെ തലയിൽ കയറി കിടക്കുന്നത് ധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥന യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി അത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്
ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുക അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക ഇനി ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം ദൈവം എന്ത് ക്രമീകരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് മണിശേഷി തിരിച്ചു വരിക എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ സൗഖ്യം വിളിച്ച് പറയുന്നു ഇന്ന് അന്ന് തന്നെ അവന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ ഒരു ദിവസം അവിടെ കിടന്നു അപ്പൊ അന്നത്തെ രക്തത്തിന്റെ അളവ് ഒരു പോയിന്റ് അപ്പൊ ഡോക്ടറിന് പോലും അതിശയമായി ഇത്രയേ ഉള്ളോന്ന് ഈ രക്തം പിന്നീട് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ പിന്നെ ഒരു ദാഹമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സമയം കളയാതെ ഉള്ള സമയത്ത് ഡിവേനിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ദാഹം ഉണ്ടായി അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഡിവേനിലെത്തി ഡിവേനിലെത്തി എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണാൻ പല അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടു തളർവാദ രോഗികൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു കേൾവിയില്ലാത്തവർക്ക് കേൾവി കൊടുക്കുന്നു ആ പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ കാണുന്ന കാഴ്ചയാ ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സൗഖ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഭവനങ്ങളിൽ പോകുന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ പ്രത്യാശയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടെയാ പോകുന്നത് നിരാശയോടല്ല വന്നതുപോലെ നിരാശ അല്ലെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് സൗഖ്യം കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഓർത്തല്ല ആ വിശ്വാസമായി എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമായി യേശുവിന് സാധിക്കും ഇതാണ് ദൈവം സത്യദൈവം ഈ ഒരു വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയോടും കൂടി തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് മത്തോമ്മ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് പള്ളിയുണ്ട് ഓക്കെ ആ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലെ കൂട്ടായ്മകളിൽ ഓരോ ദിവസവും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകും ഇതിനിടയിലാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന് അസുഖം ഉണ്ടായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഷുഗറും അതോടൊപ്പം ന്യൂമോണിയും ആയിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലായി അപ്പൊ ആ ചേട്ടനൂടെ വേണ്ടി അപ്പൊ കൂടുതൽ സഹനം ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും തന്ന് ഒരു സൈഡില് മകന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കപ്പം ഭർത്താവിന് ആ ഒരു ദൗത്യവും കൂടെ തന്ന് ഞാൻ ആ രണ്ടു പേർക്കും വേണ്ടി കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥന പോകുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞ ഇത് പറയുമ്പോ എളുപ്പാണെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക കയ്യിൽ അഞ്ചു പൈസയില്ല ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോണില്ല ഭാര്യ ജോലിക്ക് പോണില്ല മക്കള് മകന്റെ ഒരാളുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അത് അപ്പം മകന് വയ്യാതിരിക്കുന്നു ഭർത്താവിന് വയ്യാതാവുന്നു എന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കസേരയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാൻ എളുപ്പാ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ സകല താളവും തെറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിടിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു ശക്തി ദൈവം തന്നെയാണ് ആ ദൈവം തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ പോയി ഓരോ ദിവസവും ഇവന്റെ കളറിന് മാറ്റം വന്നു മറ്റേ ഫുള്ള് മഞ്ഞ കളറായിരുന്നു കണ്ണു വരെ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ബ്ലഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കിടന്ന പത്ത് പതിനൊന്നൊക്കെ ആയി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് എപ്പോഴും എപ്പോഴൊക്കെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നു അന്നേരം അല്ല ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയും നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണെന്നും അതല്ലേ വളരെ സന്തോഷമാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ കുഞ്ഞല്ലിയോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കും ഈ സമയത്ത് ഭർത്താവ് 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 ആ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ചെയ്തു പിന്നെ അസുഖങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകാതെയായി ഷുഗർ കൂടി കൂടി ഓരോരോ അസുഖങ്ങളായി എത്ര വയസ്സ് കാണും ഭർത്താവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ് ആ സമയം ഭർത്താവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സംഭവങ്ങൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം പള്ളി ചേരണമെന്ന് തുടങ്ങി അപ്പം ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് അതുപോലെ പറഞ്ഞു എന്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ആഴ്ചകളിൽ പള്ളി പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങള് കുടുംബമായിട്ട് അങ്ങ് മാറി അങ്ങനെ മണി എന്ന ഞാൻ ആനിയായി അനു തോമസ് ജോൺ ആയി മനു ജെയിംസ് ജോൺ ആയി ഭർത്താവ് ജോൺ ആയി നിങ്ങള് ബൈബിള് ഇതിനു മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈശോയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ അനു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നിങ്ങളുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ ജീവിതത്തില് ഈശോ തൊട്ട ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈശോയെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് ഇവന് ഈ രോഗത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലോ മരുന്നോ ഇല്ല അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അതോടെ തീർന്നു അനു നീ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ ഈ കഥ അത്ഭുതത്തിന്റെ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്കറിയാം നിന്റെ മനസ്സിൽ
നീ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സത്യത്തിൽ നീ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായിട്ടല്ല ഒരു കേൾവിക്കാരനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈശോ എനിക്ക് ഒരു രണ്ടാം ജന്മം തന്നതാണ് ശരീരത്തിൽ എനിക്കിതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ടൈം ഒന്നും പറയാൻ അറിയില്ല പറയുള്ളവരെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഇവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരു അമ്മ അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മേ ഇതൊരു ടി വി പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് പോലും കരുതണ്ട നമുക്ക് വെറുതെ വർത്തമാനം പറയാം കാരണം അമ്മ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നീയും കേൾക്കുമ്പോൾ നിനക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തുമാത്രം തീഷ്ണത ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ടൈം ഒന്നും പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് വെള്ളമായി പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥത അത് ജീവനെ തന്നെ ഭീഷണിയായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരുന്നൊരു രണ്ടാം ജന്മമാണ് ഈ രണ്ടാം ജന്മം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുക നല്ലൊരു മകനായിട്ട് ജീവിച്ച് വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് കുടുംബമായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ഇവർ നിനക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ചൊരു വേദന ഉണ്ടല്ലോ ആ മാതാപിതാക്കളോടൊക്കെ ചേർന്ന് നിന്ന് ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു അനുവായിട്ട് ജീവിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം മുമ്പ് ഈശോ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മകനെയും തൊട്ടൊരു ദൈവാനുഭവം അതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതും ഈശോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഈശോട് ചേർന്ന് നല്ലൊരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കട്ടെ ദൈവം അനുവിനെയും അമ്മയെയും നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മകനെയും കുടുംബത്തെയും എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കേണ്ട സമയമായി ഒരു കാര്യം ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രോഗികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗഖ്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ രോഗപീഡകൾ അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയമായിട്ട് മാറാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പർ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാരക രോഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഇടുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആരാധനയുടെ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദിവ്യകാന്ത സന്നദ്ധിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കും ഒപ്പം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതകരമായ ദൈവിക ഇടപെടൽ അനുഭവിച്ച് രോഗസൗഖ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയവരാണ് എങ്കിൽ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോകം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നാളെ ഈ കസേരയിൽ നിങ്ങളായിരിക്കാം ഈശോ നിങ്ങളെ തൊട്ടതിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി ആറുമാസം പ്രായമുള്ള അനു എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് രക്തം വെള്ളം പോലെയാകുന്ന രോഗപീഡയിലൂടെ കടന്നുപോയ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിന്ന രോഗാവസ്ഥയുടെ സങ്കടങ്ങളും ഈശോ തൊട്ട അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത് ഇത് കേട്ട് ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലും വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ സമർപ്പിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് രോഗപീഠകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സകലരെയും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന വൻ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുക എത്രയോ പേരാ കർത്താവെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പോലും പിടിപെട്ടിട്ട് അങ്ങയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ച് അങ്ങ് നൽകുന്ന അത്ഭുത സൗഖ്യം സ്വീകരിച്ചവർ അവരെല്ലാവർത്തും നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന കർത്താവ്
ആ സഹോദരനെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപകടത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദിവ്യകരണ സന്നദ്ധയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഐ സി യുവിൽ കഴിയുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ ഓർക്കുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവർ സർജറിക്ക് വിധേയമായപ്പെട്ടവർ ഐ സി യുവിൽ കഴിയുന്നവർ അവരെയവരെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ലിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സഹോദരിയെ സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കേട്ടോ ഈശോയ്ക്ക് സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത രോഗപീഠങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവനൊന്ന് തൊട്ടാൽ മതി അവൻ്റെ തിരുരക്തം ഒരു തുള്ളി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വീണാൽ മതി എല്ലാ രോഗാണുക്കളും നിർവീര്യമായി പോകാൻ വിശ്വാസത്തോടെ രോഗമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ രോഗപീഠങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുക അല്ലാത്തവർ ലോകം മുഴുവനുള്ള എല്ലാ രോഗികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മധ്യസ്ഥം യാചിക്കുക കരങ്ങൾ യാചനാപൂർവ്വം തുറന്ന് പിടിച്ച് ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ രോഗികളെ സമർപ്പിച്ച് ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ സ്തുതി ഈശോയെ ആരാധന കർത്താവ് ഗലീലി തടാകത്തിന്റെ തീരത്തൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ അനേകം രോഗികളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തിയ ദൈവമേ ഈ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ രോഗികൾക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേദന അനുഭവിക്കുന്ന അനേകം രോഗികൾ അവരെ അങ്ങ് തുടണമേ കിടപ്പ് രോഗികളായിട്ടുള്ളവര് കോമ സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുന്നവർ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർ പോലും ദൈവമേ നിനക്കൊന്ന് തൊട്ടാൽ മതിയല്ലോ രോഗ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ സ്തുതി ഈശോയെ ആരാധന അങ്ങയുടെ ഒരു ശക്തിയുള്ള വചനം അവർക്ക് അഭിഷേകമായി മാറട്ടെ ദിവ്യകാരുടെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് അനുഭവമായിട്ട് മാറട്ടെ ഏതൊക്കെ രോഗികൾ ഈ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് അങ്ങിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് തീവ്രതയോടെ ദാഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പരിശുദ്ധ അരുളിക്കയിൽ നിന്ന് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കരം അവരുടെ നേരം നീട്ടണമേ അവരെ സ്പർശിക്കണമേ രോഗികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കപ്പെടട്ടെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഈശോ തൊറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ